தெரியாதவ மாதிரி வந்து நிக்கிறா சரியான கல்லஞ்ச காரி நேத்து கரண்ட் பில் அதிகமாகும் சொல்லி ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளிய அனுப்பிச்சிட்டேன் அதுக்கு என்ன பழி வாங்கணுங்கிறதுக்காகவே என் புருஷன் கிட்ட ஷூ கொடுத்து அனுப்பிருக்கா ஏ ராணி இந்த வீட்டில் மற்றவங்க எல்லாம் உன்னை குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் தான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுவேன் நீ ஏன் இப்படி பண்ணலாமா புருஷன் வேலைக்கு போகும்போது எதிரில் வந்து நின்று வழி அனுப்புறத விட்டுட்டு இந்த வீட்டு மாப்பிள்ள கிட்ட ஷூவை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கியே நீ நடந்தது எனக்கே கோவம் வருது அத்த என்ன நினைச்சிருங்க அத்த நான் இப்படி நடந்துக்கிறதுக்கும் ஆகாஷ் முன்னாடி வராமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு என்ன காரணம் அது வந்து இந்த வீட்டில் தொட்டதுக்கெல்லாம் என் அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவ ராசி இல்லாதவன்னு மாமாவும் அண்ணியும் என்ன எப்பவும் குத்த சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆகாஷ் மறுபடியும் வேலையில் ஜாயின் பண்ண போறாரு இன்னைக்கு தான் முதல் நாள் இந்த சூழ்நிலையில நான் எதிர்க்க வந்து நின்று அதனால ஏதாவது ஒரு சின்ன சங்கடம் வந்துடக்கூடாது இல்லையா இவர் நல்லபடியா போயிட்டு நல்ல விதமா வீட்டுக்கு திரும்பி வரணும் அதனாலதான் அவர் எதிர்க்க வந்து நிக்காம ஒதுங்கியே இருந்த அத்த நீ அப்படிலாம் நினைக்காத ராணி உன் மனசுக்கும் ஒரு ராசிக்கும் ஆகாஷ் நல்லபடியா இருப்பா வா வந்து விபூதி வச்சு விட வாய மூடு அவ ராசியை பத்தி உனக்கு தெரியாதா நீங்க கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கீங்களா இவ மனசுல எவ்வளவு வேதனை இருந்திருந்தா இவ வாயில இருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கும் நீ உள்ள போமா வாப்பா இல்ல அத்த பரவாயில்ல நீ சொன்ன கேளு வா வாப்பா வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு இல்லங்க இப்போதான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்தேன் நீங்களும் நந்தினி வெளில போய் இருக்கறத சொன்னாங்க எப்படி இருக்கீங்க நந்தினி நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் கார் கம்பெனி வரைக்கும் தான் போய்ட்டு வரோம் செக்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சுல அத அந்த பணத்தை கொடுக்க போறோம் முன்ன பின்னா இருந்தாலும் எம்டி க்கு சந்தோஷம்தான் எல்லா வண்டியும் வித்தது அடுத்த தடவை நமக்கு 5 வண்டி தரேன்னு சொல்லி இருக்காரு அப்படியா ஆமா ஆச்சுனா 5 வண்டி 10 ஆச்சு இப்போ 10 வண்டி 15 ஆக போகுது 10 வண்டி வித்தப்ப கடச்ச லாபத்தை விட 15 வண்டிக்கு அதிகமாவே லாபம் கிடைக்கும் எப்படியாவது ஒரு 20 வண்டி மாசம் மாசம் கடச்ச போகுது கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறிரலாம் எனக்கு இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு வேலை செய்யற இடத்துல அழுக்குக்கும் தூசிக்கும் நடுவில் சாப்பிடறது சந்தோஷமா தான் இருக்கு உழைக்கிற இடத்துல சாப்பிடறது ஒரு தனி உணர்வு தான் நந்தினி அந்த கம்பெனி எம்டி நந்தினியை புகழ்ந்து தள்ளிட்டாரு நந்தினி அப்போ தைரியமா செஞ்ச அந்த ஒரு விஷயத்தினாலதான் நம்மளுக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் மறுபடியும் இப்ப கிடைச்சது இல்ல அதை ஞாபகப்படுத்தி நந்தினி என் கூட இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பக்க பலம் சொன்னாரு அவங்க சொன்னது நிச்சந்தானுங்க நந்தினி மூலமா தானே நமக்கு இந்த ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு இவங்க மூலமா கண்டிப்பா நம்ம முன்னுக்கு வந்துருவோம் போதுமே புருஷன நான் என்ன பண்ணட்டும் நீ சொல்ல வேணாம் தான் சொன்ன ஆனா இது வரைக்கும் நர்சன கிட்ட எதுவுமே மறைச்சது இல்ல அதனால எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் நல்ல புருஷன் நல்ல பொண்டாட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கு அர்ச்சனா உங்ககிட்ட ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி உங்க புருஷன் கிட்ட சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னா அடுத்த நாளே நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பா பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லாதுன்னு சொன்னா நீயும் வந்து சொல்லிட்டேன் 
இப்படி ஒரு புருஷன் பொண்ணாடி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் பொறாமையா கூட இருக்கு ஏன்னா நானும் ஒருத்தர் கூட வாழ்ந்திருக்கேன் இப்படி ஒரு அநியோன்யம் எங்களுக்குள்ள இருந்திருந்ததுன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது எந்த வேகத்துல விரட்டி விரட்டி காதலிச்சாரோ அதே வேகத்துல விரட்டி விட்டுட்டாரு எல்லாம் என் தலையெழுத்து வேற என்ன சொல்ல முடியும் சாரி ஏன் சங்கடத்தை சொல்லி உங்க எல்லாரையும் சங்கடப்படுத்திட்டேன் சரி விட்டு தள்ளுங்க சாப்பிட செல்வோம் செல்வா வாங்க சார் அரடே நீங்க சாப்பிடுறீங்களா நீங்க சாப்பிடுங்க நான் அப்படி வெயிட் பண்றேன் இல்ல சார் நீங்களும் வாங்க சாப்பிடுங்க நீங்க சாப்பிட்டு வாங்க நான் வெயிட் பண்றேன் என்னன்னு கேட்டு வந்துடுறேன் என்ன <laughs> 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 வாஸ்தவம்தான் என் பொண்ணுக்கு செவ்வா தோஷம் அதனால அவளுக்கு சரியான மாப்பிள்ள அமையல எப்ப அமையும் தெரியாதனாலதான் அப்படி சொன்னேன் திடீர்னு ஒரு வரன் அமைஞ்சது ஜோசியர பார்த்த நாற்பது நாள்ல கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்றாரு பணம் வேணும் இல்ல இந்த இடத்த விட்டா எனக்கு வேற சொத்து எதுவும் கிடையாது என் பொண்ணு கல்யாணத்தையும் தள்ளி போட முடியாது சார் இந்த ஷெட்டோட அட்ரஸ்க்கு தான் சார் நான் விசிட்டிங் கார்டு அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இப்பதான் வியாபாரமும் கொஞ்சம் சூடு பிடிச்சிருக்கு இந்த நேரத்துல போய் என்ன வெளியில போக சொன்னா நான் எங்க சார் போக முடியும் உங்க நிலைமை எனக்கு நல்லா புரியுது செல்வம் ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியல உங்களுக்கு தான் தொழில் சூடு பிடிச்சிருச்சே இந்த இடம் இல்லைனாலும் வேற இடத்துல தொழில் பண்ணா கூட ரொம்ப நல்லா வருவீங்க என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு இந்த இடத்த வித்து தாங்க ஆகணும் கொடுத்த வாக்க மீறது கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்லை ஆனா வேற வழி இல்லை என்ன பண்றது தயவு செஞ்சு எனக்கு செய்யற உதவியா நினைச்சு ஒரு வாரம் இல்லை பத்து நாள்ல இந்த இடத்த காலி பண்ணி கொடுத்துருங்க செல்வம் அப்பதான் இந்த இடத்த என்னால விற்க முடியும் நான் வரங்க போயிடும் <laughs> தடுத்து <laughs> 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 அப்படி இல்லைன்னா இதை விட வேற ஒரு நல்ல இடம் நிச்சயமா கிடைக்கும் அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணுமோ அதை மட்டும் யோசிப்போம் அதை விட்டுட்டு இப்படி இடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல
சாம்பார் யாரையா வச்சது நான் தான் முதலாளி அடடடா பிரமாதையா என்ன டேஸ்ட் என்ன டேஸ்ட் சாம்பார் அற்புதமா இருந்ததுயா இன்னைக்கு நாலு கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா திண்டானா பாரு இடுப்பு பெல்ட்டைய லூஸ் பண்ணி விட்டையா நல்லா பாகணும் அப்படிதான் இருக்கணும் உன் கையை காட்டேன் இந்த கைக்கு பிரேஸ்லெட் போடுனியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணா முதலாளி உங்க கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு மாசம் ஆகுது அத மட்டும் நீங்க கண்டுகிட்டா போதும் அம்மா முதலாளி எங்களை கொஞ்சம் கவனிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏய் இப்பதான் திருப்தியா சாப்பிட்டுருக்கேன் சுகமா ஒரு தூக்கம் போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நேரத்துல சுத்தி ஒழிச்சு எல்லாம் பேசாதீங்க ஸ்ட்ரைட்டா மேட்ருக்குவாங்க என்ன விஷயம் அது வந்து முதலாளி சம்பளம் கொடுத்தீங்கன்னா சம்பளம் தானே வாங்கிக்கங்க நான் என்ன தரமாட்டேன் நான் சொல்றேன் அதான் முதலாளி அதை எப்ப தருவீங்க எங்களுக்கும் பொண்டாட்டி புள்ள குட்டி இருக்குல்ல என்னையா பேசுறீங்க நீங்க உங்களுக்கு மட்டும் தான் குடும்பம் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்கா எனக்கு இருக்குல்ல உங்க நிலைமை தான் எனக்கும் நீங்க எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு தானே இருக்கீங்க ஹோட்டல்ல இருந்து ஒத்தரவே அதை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறேன்னா இதுல எடுத்துட்டு போதும் முடியுதா வர்ற வருமானத்துலாம் ஹோட்டல்ல தானே போடுறேன் பிசினஸ் பெருசா டெவலப் ஆகட்டும் சம்பளம் என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் பங்கே தரேன் பங்கு எல்லாம் வேணாம் முதலாளி எங்களுக்கு சேர வேண்டிய சம்பளத்தை கொடுங்க அது போதும் என்னையா பேசுற நீ நான் என்ன வச்சுக்கிட்டா வஞ்சனை பண்றேன் இப்பதானே யாவார சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கவலைய விடு வேலைய பாரு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் எங்க முதலாளி சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சமைச்சு வச்சதுலாம் அப்படியே தானே இருக்கு அப்படிலாம் பேசக்கூடாது ஏன் அப்படி பேசுற பில்ல பாத்தியில நாலு மெதுவிட வித்திருக்கு மூணு தை சாதம் வித்திருக்கு ரெண்டு லெமன் சாதம் வித்திருக்கு இதெல்லாம் வச்சு பாக்கும்போது யாவார சூடு பிடிச்சிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் என்ன முதலாளி இதை போய் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க பின்ன இதுக்கு முன்னாடி சமைச்சதெல்லாம் நாம சாப்பிட்டது போக மீதி அனாசிரமத்துக்கு அள்ளி கொட்டிக்கிட்டு இருந்தோம்ல இப்ப வாசு பிரகாரம் ரைட்ல இருக்க கல்லாவ லெப்ட்ல மாத்தி போட்டதுக்கு அப்புறம் பிசினஸ் டெவலப் ஆயிருக்குல்ல சிறுதுளி பெருவெள்ள மாதிரி ரெண்டு நாலாகும் நாலு எட்டாகும் எட்டு பதினாறாகும் அப்படியே டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கணும் நம்பணும் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை பேச்ச குற வேலையப்பாரு என்னத்த வேலையை பாக்குறது நீங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன ப்ராப்ளம் என்னாச்சு என்னன்னே தெரியல டாக்டர் எங்க அப்பா நல்லா தான் இருந்தாரு மதியம் நல்லா சாப்பிட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாரு திடீர்னு வாந்தி எடுத்துட்டு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரு அவர் கொடுக்க வேண்டிய மாத்திரை எல்லாம் வேளை வேளைக்கு கரெக்ட்டா கொடுத்தீங்களா ஒரு வேளை கூட தவறாம அதையெல்லாம் கரெக்ட்டா தான் கொடுத்துட்டு வந்தோம் என்னாச்சுன்னு தெரியல அவர் எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டர் உங்களை கை எடுத்து கூப்பிட்டு கேட்டுங்க அழாதீங்க நான் போய் முதல்ல பேஷண்ட செக் பண்ணிட்டு வர டாக்டர் எப்படியாவது என் மாமாவை காப்பாத்தி கொடுங்க டாக்டர் பதட்டப்படாதீங்கமா முதல்ல எப்படி இருக்காருன்னு செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் மாமாக்கு எதுவும் ஆகாது அவர் நல்லபடியா குணமாயி வந்து பேசாத எங்க அப்பாக்கு இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி ஆனதே கிடையாது நீ எப்ப எங்க வீட்டுல காலடி எடுத்து வச்சியோ அப்பதான் எங்க அப்பாக்கு வேலை போச்சு ஆபரேஷன் நடந்துச்சு இப்ப இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பயப்படுற <laughs> 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 
எப்பவும் சாப்பிடுற மாதிரி சாம்பார் ரசம் சாதம் தான் சாப்பிட்டாரு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிற அளவுக்கு ஏதோ சாப்பிட்ருக்காரு அது வந்து டாக்டர் வடை சாப்பிட்டாரு ஏமா அவரே ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் ஆப்ரேஷன் வேற பண்ணியிருக்கு ஆயில் ஃபுட்லாம் கொடுக்கலாமா எங்களுக்கு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு எங்க வீட்டுக்காரு காலையில கடையில இருந்து வீட்டுக்கு டிஃபன் கொடுத்து அமிச்சாரு அதுல வடை இருந்துச்சு எங்க அப்பா விரும்பி சாப்பிடுவாருன்னு அந்த வடைய மதிய சாப்பாடுல வச்சு கொடுத்தோம் அந்த வடையில தான் பிரச்சனையே டைஜஷன் ஆகாததுனால ஃபுட் பாய்சன் ஆகி வாமிட் பண்ணிருக்காரு அதனால தான் மயக்கமா இருக்காரு மத்தபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஹீஸ் ஆல் ரைட் பயப்படாதீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வாடுக்கு மாத்திருவாங்க போய் பாரு டாக்டர் உண்மையை தர சொல்றீங்க அவருக்கு ஒண்ணும் ஆகல இல்ல ஒண்ணும் இல்லமா நல்லா இருக்காரு பயப்படாதீங்க நான்தா அப்பவே சொன்னல அத்த மாமாவுக்கு எதுவும் ஆகாது நீ பேசாத ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல எங்க அப்பா கொண்ணு ஆகல எப்படியோ அவர் இப்ப குணம் ஆயிட்டாரு இனிமே என்ன பலகாரத்தை அவர் கண்ணிலே காட்ட கூடாது ஏ என்ன பலகாரமே வீட்ல செய்ய கூடாது இந்த இன்ஜெக்ஷன் போய் வாங்கிட்டு வந்துருங்க நான் போய் வாங்கிட்டு வந்து சரிமா என்ன டாக்டர் இது பேஷண்ட் ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன்ல இருக்காரு நீங்க பாட்டுக்கு அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல நல்லா இருக்காருன்னு மாத்தி சொல்லிட்டீங்க 